José Arias en el medio del bus de Ubisoft. José, muchas gracias por esta entrevista para Uwin. De nada, de nada, es mi placer estar aquí. José, queremos preguntarte de, de tu trayectoria. EverQuest, Tom Clancy, ahora Assassin's Creed. Eh, ¿Cómo ha sido el, la, tu vida relacionada al mundo de los videojuegos? Pues la verdad, muy emocionante. Uh, desde chiquillo sabía que quería trabajar en juegos y he empezado desde probando juegos hasta ahora productor. Y ha sido ya 16 o 17 años, creo. Assassin's Creed es una de las franquicias no más exitosas porque tiene muchas en Ubisoft, pero una de las más famosas, podría decir. El público latinoamericano es muy fan de Assassin's Creed, ¿no? Sí, la verdad, uh, ya lo sabíamos, pero verlo aquí en persona, ver el nivel de amor, de, no sé, de... Son uh, todo el mundo muy fan, muy sinceros, muy honestos, y la verdad, nos recarga las pilas ver a todo el mundo que está tan... No sé, que anticipan tanto el juego. Este no Assassin's Creed en especial eh, se vincula con una de las cosas que tiene Ubisoft de siempre, que es el mundo abierto, eh, una gráfica increíble, yo lo pude jugar aquí en el demo que está. ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son sus sentimientos para con el lanzamiento que se viene? ¿Cómo se sienten de acuerdo a todo esto? Bueno, primero, emo emoción. Segundo, un poco de, no sé, de miedo, porque es una, una evolución que, bueno, ya no tanto miedo porque lo presentamos en E3 y vemos que, que todo el mundo ha estado muy abierto a los cambios que hemos hecho, uh, cómo queremos evolucionar la, la, mar la marca. Uh, parece que todo el mundo está de acuerdo, les ha gustado los cambios que hicimos y hemos cambiado bastante. Y es una, no sé, es una ecuación un poco complicada porque hay algo que tanto la gente quiere que adora, la marca se hace inscribir y cómo cambiarla, cómo evolucionar sin cambiar mucho. Eh, y por ejemplo, estas Assassin's Creed, lo que han podido probar en la 3 ¿cómo fue la recepción del público en, el, en una feria tan importante como esa? Siempre son bien críticos. Sí, pero sabes que la verdad no pudo haber sido mejor. Sí, sí uh, antes de llegar veníamos con la cosquilla o el temor de que, bueno, hemos cambiado cosas que para nosotros tienen lógica, tiene sentido, pero no estamos en la mente de los jugadores. Puede igual, ellos querían que nos fuéramos a la derecha en vez de la izquierda y no se sabe hasta que lo presentas uh, pero ya, ya después de que la gente lo juega dicen wow nunca me hubiera imaginado que iban a hacer estos cambios pero ya que lo juego ya que lo veo tiene todo el sentido que esta es la evolución de la marca te queríamos pedir un favor sí, claro. sí, nosotros aquí el público de Uwin nuestro programa es fan de Assassin's Creed eh, la Valeria Ortega que es mi compañera de trabajo es fan también de Assassin's Creed especialmente le gusta mucho y queríamos eh, si nos podía firmar un, un póster para regalarlo en, la, en el sí, programa. Claro, con todo gusto. Bueno, y básicamente despedir la nota contigo, agradecerte estos minutos y, y nada, pues mucho éxito. Gracias, gracias, se lo aprecio.